السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم فكرة جديدة لعمل شال مستطيل او كوفية سهلة وبسيطة لكن جميلة جدا ومميزة في نفس الوقت واتمنى يا رب ان هي تنول اعجبكم فضل ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب هستخدم معاكم خيوط صوف زي ما احنا شايفين هي فوق المتوسط بشوية صغيرين يعني اكثر سمكا من المتوسط السمك هستخدمهم مع ابرة رقم اربعة مليمتر بنستخدم مجموعة من الالوان او بتستخدمي خيوط شانجا ملونة درجة معينة مثلا من الخيوط الشانجا بيدينا نتيجة جميلة جدا ومميزة وسهل وبسيط في نفس الوقت وان شاء الله حتى كمان الشراشيب الخاصة بالكوفية او بالشال هنشرحها من ضمن ايه ما احنا شغالين مع طبعا طريقة شغلنا بسم الله الرحمن الرحيم في البداية ببتدي اشتغل شكل الشال او الكوفية بيكون عبارة عن شرائط بتبتدي تشتغلي شريط الاول وبعد كده المرحلة الشريط الثاني وبعد كده الشريط الثالث وفي كل شريطة بتبتدي تشبكيها في الشريط اللي قبله طيب بيكون عبارة عن ايه بتشتغلي الشرايط بعرض الشال بالنسبة طبعا للشال المستطيل او بطول الكوفية لان الكوفية طبعا بنشتغل العرض الكبير خالص اللي هو بنعتبره طول الكوفية هو دوت اللي بنشتغله للمرحلة لكل مرحلة بنشتغل بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء زي ما احنا شايفين بالشكل ده هدخل داخل الحلقة هلف الخيط وأسحب وأخرج طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية هبتدي بس أبعد البقرات عشان خاطر يكون الشغل أوضح لكم بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة ببتدي أعملها يا بنات <تصفيق> معلش نخلي الورد بعيد شوية بردك عشان يكون بعيد عن إيدينا من الخلف اول حاجة ابتدي اعملها تمانية سلسلة زي بشتغل سلسلة بيكون عندي على ابرة حلقة ودي بتكون حافة الشال او الكوفية بارتفع واحد اتنين دي شرشوبة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بعد ما ارتفعت تمانية سلسلة هسيب اخر سبعة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وبروح لاول سلسلة اشتغلتها بدخل في الحلقة الامامية الفرونت لوب زي ما احنا شايفين هسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة طرف خيط البداية بخليه معايا في ظهر السلاسل هنا هبتدي من نفس المكان اللي أنا واقفة فيه ده هرتفع سلسلتين وبعتبرهم بس مجرد إيه ارتفاع فقط لا أقصر يعني ولا أقل هدخل داخل الدائرة دي بقى ابتدي أكون أعمدة بلفة مجموعة عمود بلفة بس مش هحدد عددها أنا محتاجة كل اللي أنا أعمله إن أنا أملى الفراغ ده وخلاص ازاي بشتغل العمود بلفة بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف لفة واحدة بقى معايا كده حلقتين زي ما احنا شايفين هدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج معايا تلات حلقات بلف الخيط وأخرج من حلقتين بقوا اتنين هلف الخيط وأخرج منه بكمل كده اتنين ومش شرط عدد معين يا بنات أو محدد أنا بشتغل بملى الدائرة وخلاص تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة لغاية ما بوصل تاني لنفس مكان البداية يعني حوالي 15 عمود كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر والسلسلتين معانا نعتبرهم ايه من العدد او ما نعتبرهمش زي ما انتوا حابين هروح لتاني سلسلة ارتفاع بدخل فوقيها واقفل بغرزة منزلقة كده انا عملت ايه الدائرة اللي بتكون آه يعني متدلية من الشال او الكوفية هرتفع تمانية سلسلة او عشرة سلسلة على حسب بردك المساحة اللي انت حابة تخليها فرق ما بين كل مربع والتاني هنخليهم عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طيب هجيب ماركر بس يا بنات هو طبعا احنا ممكن نعملها من غير ماركر بس عشان نكون دقيقين في شرحنا قدامكم لازم في شغلنا نراعي ربنا حتى لو في حاجة بسيطة زي دي كده بعد ما اشتغلت انا كده عشرة سلسلة سلسلة طبعا رقم عشرة الاخيرة ابتدي بقى اضيفي الماركر بتاعك وهقول لك ليه مش عاوزة تضيفيه مفيش مشكلة انت كده بالعدد تبتدي تعدي مع نفسك 
بعد كده هبتدي ارتفع ب 13 سلسلة ونركز جدا في المرحلة اللي جاية يا بنات احنا كل ده اللي عملناه بس مجرد الشرشوبة اللي بتكون متدلية معنا بعد كده بسم الله واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احتاشر اتناشر تلتاشر من ال 13 سلسلة دول هسيب منهم واحد اتنين ورقم تلاتة هروح اشتغل فيها عمود بلفة تاني بكرر العمود بلفة بيكون ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلفة لفة واحدة بقى معي حلقتين هعد واحد اتنين اسيبهم في الحلقة الخلفية الباك لوب من السلسلة رقم تلاتة بدخل اسحب الخيط واخرج معي تلات حلقات على الابرة بتلف الخيط وتخرج من اتنين بتبقى اتنين بتلف الخيط وتخرج منهم كده بكون اشتغلت عمود بلفة وسبت سلسلتين زي ما احنا شايفين اللي بعده كمان عمود يبقى كده ده رقم اتنين اللي بعده كمان عمود رقم تلاتة واللي بعده أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشر. اشتغلت عشر عمود بلفة على عشر فراغات الفراغ الاخير ده هتعملي فيه ايه يا رندا هقول لكم دلوقتي انا هنا سبت في المكان ده في البداية سلسلتين هاخد هنا كمان سلسلتين واحد اتنين وانزل للفراغ دوت بعد بقى شغلي كده يا بنات تمام انا هنا عندي الحلقة دي اللي هي قريبة من السلسلتين مش هشتغل فيها شايفين بقى الحلقة اللي بعيد الحلقة اللي هنا دي في الجنب ده هسيب الحلقه دي يا بنات يا رب يكون بس الشغل واضح هسيب الحلقه دي مش هشتغل فيها وهدخل على طول بقى تحت الحلقه دي اللي هي جايه جهه اليسار وادخل اشبك فيها بمنزلق اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه الموجوده عندي على الابره بالشكل ده انا كده كونت شكل نص مستطيل طيب انا عايزه اشتغل على الجنب ده تاني هعمل ايه واحد اتنين سلسله وابتدي اشتغل على عشر عمود عشر عمود بلفه تانيين بس من الجهه دي يا بنات اللي احنا ايه واقفين عندها المكان عند السلاسل هنا دي انا ماليش علاقه بيها اول عمود اهو بدخل في الحلقتين بقى اللي باقيين من السلسله عنده وابتدي اشتغل كده واحد السلاسل المتدليه دي ماليش علاقه بيها ليه حطيت الماركر عشان اعرف طبعا ان اخر سلسله انا اشتغلتها هي اللي انا قفلت فيها بنات اهي بعدها بيكون مكان الماركر خلاص كده واحد عمود اللي بعده اتنين اللي بعده تلاتة اللي بعده اربعة خمسة ستة سبعة تقدر تشتغلي بخيوط رفيعة او خيوط سميكة او متوسطة السمك ما فيش فيها اي مشكلة الحكاية كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ممكن تشغلي بخيوط شنجا ممكن تشغلي بخيوط ملونة كل ما كل مرحلة او كل سطر بلون تسعة عشرة والاخير فضل لي ايه السلسلتين باخد بقى انا هنا كملت عشرة صح واحد اتنين سلسلة شايفين المكان الاول اللي كان هو انا ارتفعت من عنده سلسلتين هدخل هنا فيها واقفل بغرزة منزلقة كده الشكل دوت عندي اهو زي ما احنا شايفين يا بنات كده دي بداية الشال او بداية الـ 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 الخط بتاعي اللي احنا بنشتغل مجموعة من الخطوط وبنشبكهم في بعض كده ده بداية الخط بتاعي الاول في النهاية بردك بشغل بنفس الطريقة بس هتكون مختلفة لاني هكون خلاص في نهاية الشغل طيب عاوز ارتفع برتفع عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وفي رقم عشرة ترجعي تحطي ماركر تاني بعمل كده ليه مجرد بس يا بنات بفكر نفسي بالاماكن اللي هيعد مفيش مشكلة مش عايزة تحطي ماركر خالص ما تحطيش بس لازم تكوني دقيقة في كل حاجة بتعمليها هتسهل عليكي والله انت لما بتدققي في كل حاجة بتعمليها بتسهل عليكي الحكاية بعد بقى العشرة سلسلة دول هبتدي ارتفع 13 سلسلة تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلتاشر 
وارجع اقرر اللي عملته هنا يا بنات في المستطيل ده هسيب واحد اتنين وفي رقم تلاتة هبتدي اشتغل عمود بقى كده واحد عمود وبكمل عشر عمود على عشر سلاسل دول اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر لسه يا رندا فاضل سلسلة أنا عارفة إني فاضل سلسلة ومتأكدة كمان واحد اتنين سلسلة وانزل للسلسلة دي بعد شغلي بقى كده بعدله بالشكل ده الحلقة اللي قصادي دي جهة اليمين ماليش علاقة بيها بدخل في الجهة اللي هي المقابلة ليها على طول هي جهة اليسار فيها اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة بقرر سلسلتين واحد اتنين وعلى العشر عمود من الجهة التانية بشتغل عشر عمود زيه كده واحد وفوق كل عمود طبعا بيكون معروف مكان اهي الاماكن هي بنات شايفين ده تاني فراغ هو تالت فراغ وهكذا اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بلاش دوشة تمانية طيب عشان ما عملكوش بس ازعاج كده تمانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمام تسعة عشر خلصنا العشرة سلسلتين وبنزل في نفس المكان او في السلسلة الاولى على طول من السلسلتين واعمل غرزة منزلقة وبقرر اللي انا عملته لغاية ما بوصل ليه بقى يا بنات بقرر دوت لغاية ما بوصل ليه نهاية الخط زي ما احنا شايفين بصوا كده انا عملت اتنين من الشكل المستطيل بنكمل بقى عشرة خمستاشر على حسب عرض الشال او الطول اللي انت حباه او الارتفاع للكوفية نقول عرضها بردك عشان خاطر ما تتغبطوش معي بنفس الطريقة ارتفع عشرة سلسلة هضيف الماركر بعديهم تلتاشر سلسلة وارجع سيب منهم اتنين واشتغل على الجانب دوت الاول عشر عمود بعد كده سلسلتين وانزل اقفل بمنزلقة في السلسلة الاخيرة اللي بقيا لي قبل الماركر بعد كده ارتفع سلسلتين وعلى الجهة التانية اشتغل عشر عمود سلسلتين واقفل بمنزلقة بفضل اكرر دوت لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا حباه هكمل كمان مرحلة وارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني كده دي تالت مرحلة معايا بنفس الشكل في النهاية بعد ما خلصت المرحلة كلها ابتدي ارتفع عشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بعد العشر هرتفع تمانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية واروح لي رقم عشرة اللي انا حط ايدي عليها اهي واقفل فيها في الحلقة اللي هي على الجهة المقابلة بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين هرتفع سلسلتين واحد اتنين وابتدي اشتغل فيها زي ما اشتغلت اعمدة ايه في الجهة المقابلة ده واحد اتنين اشتغلنا هناك خمستاشر عمود تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر بالشكل ده زي ما احنا شايفين بصوا بقى يا بنات هدخل فوق تاني سلسلة اقفل فيها وهاجي هنا في المكان ده كمان هدخله معايا زي ما احنا شايفين في غرزة المنزلقة ليه لاني محتاجة ان, إن الجزء دوت يكون ممسوك معايا في السلاسل الموجودة عندي هنا في المكان ده بحيث ان لما تيجي تكون الدائرة دي متدلية ما تكونش نازلة لوحدها ومش مظبوطة بعد كده بلف الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة 
مرتين سلسلتين واحد اتنين كده وبعد كده بسيب بسيب الخيط عشرة سنتي منه بإبرة التنظيف بدخل بقى الخيوط دي داخل الشغل طيب أنا كده زي ما ابتديت هنا الشغل بتاعي بختم هنا الشغل بتاعي لو حابين تزودوا السلاسل هنا كمان سلسلتين علشان خاطر لما نيجي نقفل بقفل هنا في تاني سلسلة على طول من الارتفاع ما تكونش دي أقصر من دي زودوا كمان سلسلتين يا بنات بس الطريقة هي واضحة زي ما احنا ايه وشايفينها ومعروف بظبط بقى السلاسل بتاعتي بالشكل ده ببتدي تاني اكرر وابتدي بقى اشبك المراحل في بعضها تمام يا بنات انا كده عندي هنا هعتبر ان ده عرض الشال كله او السكارف كله هنا عندي اول مرحلة كانت مكونة من واحد اتنين تلاتة تاني مرحلة هتكون مكونة من واحد هشتغل بقى في الاماكن اللي انا كان عندي فيها السلاسل اتنين بس كده وعلى الحرف هنا هيكون الشرشوبة وعلى الحرف هنا هيكون الشرشوبة تمام كده اشتغلت الجزء الاول اللي احنا اشتغلناه مع بعض وبعد منه عشرة سلسلة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة بعد العشرة بعد انا بس بحب احط لكم ماركر نعم اللون الاحمر او الاسود ماشي مع الاصفر اكتر بعد كده اشتغل 13 سلسلة كأني بشتغل بقى المراحل بتاعتي عادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر بنسيب اثنين ونروح على طول في رقم ثلاثة ابتدي اشتغل عشر عمود بلفة كده عمود في اول واحدة على عشر سلاسل جاي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر تمام خلصت الجانب دوت سلسلتين واحد اتنين وفي آخر سلسلة موجودة عندي أهي باجي بقى في الجهة اللي هي مش في اليمين لأ بروح لليسار أسحب بغرزة منزلقة وأنا كده خلاص بقى عند الجهة دي الجهة دي بصوا الشرشوبة دي بتكون واقفة في الم... يعني أنا عايزة أجيب لكم الشغل كده الشرشوبة دي أهي السلاسل العشرة بتكون عند إيه العشر أعمدة دول تحتيهم والشرشوبة بتكون في المكان ده شرشوبة بتكون تحت وواحدة فوق واحدة تحت وواحدة فوق وهكذا السطر اللي جاي طبعا هنرجع تاني ثلاث مراحل واللي بعده مرحلتين واللي بعده ثلاثة واللي بعده اتنين يعني سطر بيكون أقل مرحلة والسطر اللي بعده بيكون هو هو نفس العدد تمام يا بنات الجهة دي المفروض بقى إن أنا هبتدي أشبك فين هشبك هنا وهشبك هنا يعني المستطيل ده عايزة أشبكه في المستطيل ده والمستطيل ده ده هيحصل إزاي وطبعا لما هننزل بقى للمرحلة اللي بعدها ببتدي اشبك وهقول لكم فين بس مش دلوقتي كل مرحلة في وقتها هرتفع واحد اتنين سلسلة هاجي هنا يا بنات هسحب بقى شغلي بالشكل ده شايفين هنا عندي المكان اللي هو عندي العمود الاول او السلسلتين بنزل من تحتهم وخيطي لفوق اسحب الخيط واخرج من تحتهم كده بالشكل ده من هنا ومن هنا بمنزلقة خلاص واروح بقى الف الخيط وابتدي اشتغل الاعمدة بتاعتي كده واحد انا حاسة بس ان السلاسل هتكون زيادة فمعلش اعذروني قبل ما هشبك هشتغل سلسلة واحدة بس انا محتاجة ان انا ايه كل حاجة تكون بالحساب كده بعد ما شبكت بمنزلقة هشتغل وانتشين سلسلة واحدة بس انا كنت فين اه انا كنت هنا دي اول مكان عندي هو واجي عند السلسلتين اهم المكان اللي فوق القمة او هاجي عند العمود نفسه الاول هسحب الخيط واخرج لا خلينا عند السلاسل احسن عشان نكون في نفس المكان بغرزه منزلقه بالشكل ده الف الخيط على طول بعد كده بقى واروح اشتغل على عشرة عمود لفه اللي عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه عفوا ستة سبعة تمانية تسعة عشر هروح بقى هنا 
انا عندي المستطيل التاني عايزه بس اوريكم الشكل بيكون ايه وصلت للمكان ده اهو انا هنا عايزه اشبك هنا قبل ما اعمل السلسله الاخيره هنزل هنا عند السلسلتين واحد اتنين تاني سلسله هقفل فيها بمنزلقه وارتفع بقى ايه هنا عندي انا بعد ما شبكت كده هرتفع بقى وانا نازله السلسلتين مفيش اي مشكله واقفل في تاني سلسله هنا بغرزه منزلقه واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره قبل ما اكمل الشغل عايزه اوريكم بس الشكل معايا الشال بيكون ايه شايفين يا بنات بتكون بقى عندي الوحدات كده جزء بيكون اهو حرف الشال طبعا بيكون بالشكل ده كوره بتكون لتحت وكوره بتكون لفوق ونرجع السطر الجاي بيكون الكوره تحت برده هيكون عندي الشال بالشكل ده طيب المرحله اللي جايه بنشبك فين بقى يا بنات المرحله اللي جايه بيكون ببتدي تاني بقى بس الوحده دي ما بنشبكش فيها في المرحله اللي جايه هبتدي اشبك من هنا في نهايه الجزء المستطيل اللي جاي يعني بصوا هنا انا شبكت فين في الجزء ده في النهايه مش في البدايه في جزئيه واحده هنا بردك بشبك فين بشبك في النهايه الجزء اللي بيكون مقابل للجزء ده السلاسل بتكون عند الاعمده هنا بردك السلاسل هتكون عند الاعمده اهي زي ما احنا شايفين بصوا تحتها ولما باجي اشتغل بشتغل فين عند السلاسل الثانيه اللي جايه وراها على طول تمام بالشكل ده وفكره الشال اعتقد خلاص ان هي وضحت بالنسبه لكم وسهله والله مش صعبه وارجع تاني واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر تلتاشر اسيب اتنين وجهه اليسار اروح اشتغل على الحلقه الخلفيه للسلاسل عشر عمود كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة بدون ماركر خلاص طالما اشتغلت عشرة وانا حافظة العدد بتاعي سلسلتين هعدل بقى السلاسل كده مش هاجي هنا جهة اليمين في السلسلة دي لا هروح جهة اليسار الجهة التانية هدخل واعمل غرزة منزلقة هبتدي اشبك تاني يبقى هرتفع سلسلة واحدة واللي حابب يرتفع سلسلتين مفيش اي مشكلة وعد الشغل تاني اشوف انا واقفة فين اهو انا واقفة فين عند العمود ده اهو انا بس محتاجة اعدل سلسلتي دايما خدوا بالكم من الشغل يا بنات ما تشتغلوش كده والحاجة مش معدولة لا خلي شكل السلاسل بتاعتك بصي اهو الشكل الامامي بتاعه اهو هاجي عفوا بس الكاميرا فصلت باجي بقى فين بعد ما اشتغلت السلسله هاجي عند المكان دوت الزاويه عند السلسلتين بشوفهم فين اهو فوق السلسله رقم اتنين ادخل اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابر اشتغل على العشر عمود عشر عمود زيهم واحد اتنين تلاته اربعه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كده خلاص انا كده خلصت السطر دوت سلسل سلسلة واحدة بس او قبل ما اخد السلسلة هروح فين بس نعدل شغلنا دايما بكرر نعدل شغلنا يا بنات عايزة شغلك يكون مظبوط اهو بدخل قبل ما اخد السلسلتين يا بنات اهو من تحت السلسلتين اهم باجي هنا حتى انا عايزه بس اخد حلقتين من السلسله الثانيه منزلقه وسلسلتين او سلسله عادي مفيش مشكله انا عايزه سلسلتين عشان الشغل اللي فوق يكون مرتاح وبعد كده اقفل بغرزه منزلقه هكرر مرحله تانية لا مش هكرر مرحله تانية ليه لان انا كده اتفقت معاكم جزء السطر الاول من الشال عدد المستطيلات او المربعات اللي فيه بتكون اقصر من السطر الثاني السطر الثاني خلاص انا ابتدي بقى ارتفع عشرة سلسلة وبعديهم تمانية سلسلة واقفلهم زي ما قفلت هنا بالظبط تمام آه نخليهم بصوا يا بنات عشان خاطر احنا قلنا هنزود هنا سلسلتين على جهة اليسار عشرة خليهم 13 سلسلة 
خليهم 13 سلسلة وبعد منهم 8 وبعد كده اقفلوهم بالدائرة دي زي ما احنا قفلنا بغرزة منزلقة واشتغلوا 15 عمود داخل الدائرة ونرجع نقفل بعد بقى من السلاسل اللي جاية بالطول دي بدخل في السلسلتين اللي احنا تاني سلسلة ارتفاع وكمان بعد من الخلف هنا سلسلة اللي هي ال 13 سلسلة دول في تالت سلسلة منهم بدخل بردك معايا على الابرة زي ما احنا شفنا واقفل بغرزة منزلقة كده الشال ده خلص مش باقي بس غير الشرشوبه بتاعته الجزء ده عفوا السطر ده خلص مش باقي غير الشرشوبه بتاعته طيب نرتفع بس ايه واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر تلاتاشر خليناهم تمام وبعد كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه اروح لاول واحده فيهم اهي اقفلها بغرزه منزلقه وابتدي ارتفع سلسلتين وداخل بقى الدائرة هبتدي اشتغل خمستاشر عمود ولما ارجع للمكان ده تاني هدخل فين في السلسلة رقم اتنين دي اهي شايفين هدخل في السلسلة دي وهاخد كمان هعد بقى من هنا واحد اتنين كده واحد اتنين تلاتة واروح داخلة كمان في دي واشبك بقى بغرزة المنزلقة تمام يا بنات كده انا كده وصلت للمرحلة التانية خلاص ختمناها الدائرة بتاعتها حتى كمان الشرشوبة بتاعتها المرحلة رقم ثلاثة بتبتدي بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها المرحلة الاولى لما باجي اشبك بقى يا بنات انا بشتغل فين بشبك في المكان ده هبتدي المرحلة بالشرشوبة الدائرة الاول بعد كده عشرة سلسلة وبعد كده 13 سلسلة هشتغل على الجهة دي اللي بتكون جهة اليسار عامة الجهة اللي تحت هي اللي بتشتغل فيها الاول بشتغل عليهم عشرة عمود وبعد كده سلسلتين وبشبك بمنزلقة وارجع اشتغل سلسلتين واشتغل عشرة عمود وفي اخر عمود فيهم ببتدي اشبك بقى في الجزء ده يا بنات ابتدي هنا اشبك في الجزء ده ارجع اشتغل بعد ما اشبك في الجزء ده هنزل سلسلتين واعمل منزلقة في اول مكان طبعا احنا اشتغلنا فيه زي ما عملت هنا بالظبط عشرة سلسلة وارجع اكرر 13 سلسلة واشتغل عليهم وزي ما قلنا مع بعض ان انا عندي مكان الشغل بيكون بيكون هنا بقى المستطيل هيكون هنا ودي مكانها سلاسل هنا مستطيل وفوق هنا سلاسل هنا مستطيل وبعد كده الشرشوبة بتاعتي كده بكون وصلت لنهاية الفيديو معاكم وطبعا زي ما احنا شايفين الشال او الكوفية بتاعتنا بيكون مراحل زي ما احنا شايفينها بنقررها بنفس الطريقة اتمنى ان تكون فكرة الشال او الكوفية النهاردة معاكم سهلة وبسيطة وكمان تنول اعجابكم ولو عندكم اي استفسارات تقولوا لي وانا طبعا على راسي من عناية الاثنين من عناية الاثنين ان انا اشرح او اعيد تاني من اول وجديد اتمنى تكون الفكرة معاكم لطيفة وتنول اعجابكم فضلا ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته